Karamamba Ilana Karamamba Elapidae ailəsindən olan yüksək agresiv və zəhərli ilan vətəni Subsahara Afrikadır və dünyada kral kobradan sonra ikinci ən uzun zəhərli ilandır. Yetkin qara mambaların orta uzunluğu təxminən 2,5 metrdir. Ən böyüyü 4,5 metrə qədər ola bilir. Növlər həm yerüstü, həm də arboreyaldır. Savannada meşəlikdə, qayalı yamaçılarda və bəzi bölgələrdə sıx meşələrdə yaşayır. Yerdə baş və boyun qaldırılmış vəziyyətdə hərəkət edir. Və sığınacaq olaraq adətən termit qurqanları, qaya yarıqları və ağac çatılarından istifadə edir. Qara mambalar gündüzdür. Cənubu Afrikada onlar səhər 7-dən 10-a qədər və gecə saat 2-dən 4-ə qədər yenidən qeyd olunurlar. Gündüzlər quşlar və kiçik məməllər üzərində yırtıcı olduğu məlumdur. Uyğun sətlər üzərində qısa məsafələr üçün 16 km saat sürətlə hərəkət edə bilir. Yetkin qara mambalarda təbii yırtıcılıq azdır. Dərinin rəngi bozdan tünd qəhvəyi rəngə qədər dəyişir. Yetkinlik yaşına çatmayan qara mambalar böyüklərdən daha qabarıq və yaşla daha yırtıcı olur. Qara mambalar adını dərisinin rəngindən deyil, ağzının içindəki mürəkkəb qara rəngdən almışdır. Təhlükəli və tez-tez gözlənilməz olan qara mamba çeviqdir və tez hərəkət edə bilir. Təbiyyətdə qara mambalar nadir hallarda təqribən 40 metr yaxınlaşan insanlara dözürlər. Təhdid hiss etdikdə fırça və ya çuxur halına düşür. Təhdid olunduqda qara mamba ümumiyyətlə mürəkkəb qara ağzını açır. Dar boynunu eninə yayır və bəzən hiss edir. Əhəmiyyətli dərəcədə vuruşa qadirdir və sürətli ardıcılıqla bir neçə dəfə dişləyə bilər. Qara mambanın bir dişləməsində 100 adamı öldürmək üçün kifayət qədər zəhər var. Zəhəri ilk növbədə 10 dəqiqə ərzində simptomlar yaradan neurotoksiklərdən ibarətdir və antivom tətbiq edilmədikdə tez-tez ölümcül olur. Nəhəng və yüksək agresiv bir növ kimi nüfuzuna baxmayaraq, qara mamba insanlara yalnız təhdid və ya küncə sıxıldığı halda hücum edir. Qara mamba ölçüsü və başını yerdən böyük bir məsafəyə qaldırmaq qabiliyyəti bədən uzunluğunun 40 faizini yuxarıya doğru qaldırmağa imkan verir. Buna görə də insanlarda Mamba dişləməsi adətən yuxarı bədəndə baş verir. Qara mambanın neurotoksik zəhəri təbiətdəki ən təsirli zəhərlərdən biridir. Sinir sisteminə təsir edir və insanı iflic edir. Bir şəxsi bilək və ya barmağından dişlədiyi təqdirdə zəhər 4 saatda bir insanı öldürə bilər. Ancaq üzdən və ya bədəndən bir dişləmə Bir insanı 20 dəqiqəyə öldürə bilir. Dişi qara mamba 9-14 yumurta verir. Nəsillər çox tez-tez böyüyür. Qara mamba bir ildə 1,8 metrə qədər yüksəldiyi görülür. Beynəlxalq Təbiəti Qorma İttifaqının qırmızı təhlükəli növlərin siyahasında ən az narahatlıq olaraq qiymətləndirilmişdir. Beləliklə, videonun sonuna gəldik. Bir-birindən maraqlı videolar izləmək üçün kanala abunə olun. Bir sonraki videoda görüşənədək. Hələlik.